Bienvenidos a Tube Radio, la estación de radio dedicada a la cultura pop Transmitiendo desde México a toda Latinoamérica y los países de habla hispana Estas son las noticias que debes conocer Variety asegura que Warner ya está trabajando en otro spin-off del Joker Pero esta vez con Jared Leto Sabemos que además de protagonizarla, también será productor ejecutivo de la película Por el momento se desconoce cualquier otro detalle Cabe destacar que la película aún no tiene director ni guionista Sabemos que Warner quiere expandir el mundo que crearon en la película de Escuadrón para sacar mejor provecho de sus villanos. Otra cosa que no queda clara es si la película del Joker se va a rodar antes o después del spin-off de Harley Quinn. Por cierto, Deadline reporta que la película de Todd Phillips sobre los orígenes del Joker también sigue adelante. Recordemos que esta película no será protagonizada por Jared Leto. Lo último que escuché es que Joaquín Phoenix es el favorito para interpretar a este Joker. Recordemos que este proyecto es parte de una nueva línea o subgénero de películas de DC Films que pretenden ampliar el canon de algunos personajes icónicos con historias independientes al universo cinematográfico cinematográfico extendido. Muchos fans piensan que este es el inicio de una especie de multiverso o el equivalente a los Elseworlds de DC Comics. Sinceramente me pregunto si necesitamos tantas películas del Joker, porque estos proyectos tenemos que sumarles las películas del Joker y Harley Quinn y el spin-off The Birds of Prey, que será protagonizado por Margot Robbie. Sin duda alguna el regreso de Jared Leto es una de las decisiones más osadas de DC Films. Recordemos que en su momento su interpretación fue una gran polémica y esta película podría darle la redención que tanto exigió. Personalmente quiero ver más de ese Joker, Leto se merece la oportunidad de desarrollar al personaje de manera correcta y en esta ocasión tendrá un papel muy mucho más amplio y no me queda duda que podría mejorar el trago amargo que dejó su debut como el Joker. Quiero aclarar que su actuación ni me gustó ni me desagradó, pero 7 minutos y medio no son suficientes para que yo pueda hacer una crítica. Respecto a mi opinión sobre tantos proyectos del Joker, creo que son excesivos porque hay otros villanos que también se merecen su propia película, pero tampoco me desagrada si es que DC Films planeara jugar con el concepto de los tres Jokers. Y aquí hago un pequeño paréntesis de las noticias para adentrarme a otro universo. Para todos aquellos que no están al corriente de los cómics, les platico que tiempo atrás Batman consiguió sentarse en la silla Mobius y la utilizó para descubrir la identidad de su más grande enemigo. Para su sorpresa, la silla reemplazó un misterio con uno más grande porque le reveló que hay tres Jokers diferentes. Tengo que destacar que desde entonces dicha revelación se quedó en el olvido, probablemente para no interferir con las historias de Dark Knight's Metal y la boda de Batman, pero el misterio continúa ahí afuera. Y no dudamos de que Bruce lo retome en algún momento, pero sin duda alguna sería muy interesante que también lo exploraran en el universo universo cinematográfico. Por otro lado, se dice que Ben Affleck quiere seguir interpretando a Batman. Tengo que destacar que esto es un rumor que se origina en la cuenta de Twitter de Daniel RPK, que es un escritor de Los Ángeles que cuenta con cierta reputación en el mundo de los rumores. La mayoría de las veces se equivoca, pero sí ha tenido grandes aciertos. Si esto llegara a ser cierto, definitivamente tendremos una confirmación durante la Comic Con, así que la semana del 19 al 22 de julio va a estar llena de revelaciones. Miles de fans aseguran que Warner va a revelar el primer tráiler de Aquaman, el teaser de Shazam, la primera imagen de la Mujer Maravilla con Chita, una aparición sorpresa de Ben Affleck con Matt Reeves y una nueva alineación de películas. Y ya que estamos con los rumores, te comento que DC Leaks ha filtrado nuevos detalles sobre la película de Flash en Reddit. Entre lo más importante, se menciona que John Francis Daley y Jonathan Goldstein están escribiendo un nuevo borrador. Se dice que este es muy cómico y que va a contar una historia más simple que se va a alejar de los viajes en el tiempo, las realidades alternativas y el fin del mundo. Es decir, todo lo que no representa el cómic de Flashpoint. También se menciona que Flash se va a enfrentar a los Rogues, este grupo de villanos va a incluir al Capitán Frío, al Amo de los Espejos y al Mago del Clima, entre otros. También se menciona que esta alineación está sujeta a cambios. Otro detalle importante es que Jay Garrick va a aparecer en la película en el papel de mentor. El rumor no especifica si él también será un velocista en la película. Asimismo se menciona que Warner quiere a Brad Pitt o a Tom Cruise para interpretarlo. De igual forma se especifica que el estudio quiere a Shannon Tatum como el Capitán Frío. Pero investigando un poco más descubrimos que esta idea es de cuando Phil Lord y Chris Miller estaban asociados al proyecto. Así que es posible que esta idea ya se haya descartado. De lo que sí estamos seguros es que nunca ha habido un acercamiento formal con Tatum. Y por último se asegura que Kirsi Clemons y Billy Crudrop van a retomar sus papeles como Iris West y Henry Allen. La película podría estrenarse en algún momento del 2020. Otro rumor de Force Shan que está volviendo loco al fandom de Zita es que Warner estaría dispuesto a lanzar la versión de Zack Snyder de la Liga de la Justicia siempre y cuando la compañía de Snyder se haga cargo de la cuenta. Aprovecho este momento para compartirte la idea original que tenía Snyder en el universo DC. 
sí, tengo entendido que planeaba contar una sola historia en cinco películas que incluían al Hombre de Acero, Batman v Superman, la primera y segunda película de La Liga de la Justicia y un quinto film. En su momento se dijo que iba a ser una tercera entrega de La Liga de la Justicia que serviría como cierre para explicar por completo el arco de la transformación de Superman. Por otro lado, Comic Book Movie reporta que Joss Whedon fue despedido de La Liga de la Justicia por culpa de Patty Jenkins, ya que esta no quería que Whedon se involucrara con nada de la Mujer Maravilla después de una discusión que tuvieron en la película de La Liga de la Justicia. Al parecer Jenkins no estaba de acuerdo con la manera en que él quería manejar a la Mujer Maravilla, por lo que exigió que este no se acercara a nada en lo que ella estuviera trabajando. Y que esto, unado a la mala recepción de la película, fue lo que causó su despido. A propósito, el rodaje de la secuela de La Mujer Maravilla va a comenzar este verano y Gal Gadot ya comenzó a ponerse en forma. Ella compartió esta imagen en su historia de Instagram. Por otro lado, se ha visto a Linda Carter en las locaciones de la secuela. Recordemos que desde hace meses se insinúa que Carter va a aparecer en esta secuela. Heroic Hollywood también aseguró que Carter estuvo ahí. Sin embargo, confirmó que su presencia en Washington se debió a que fue a ver el cuarto partido de la Stanley Cup de la NHL. Así que su visita no podría significar nada. Para aquellos que no lo sepan, esta película se va a desarrollar en plena Guerra Fría y la villana principal de la cinta será Sheeta. Según recuerdo, la película se va a estrenar en octubre del 2019. De igual forma, Comic Book Movie asegura que la película de Green Lantern Corps no va a girar en torno a Hal Jordan y Jon Stewart. La supuesta filtración dice que los protagonistas de esta película serán Simon Bass y Jessica Cruz. Ellos son una reciente adición en los cómics de los Linterna Verde. Al parecer, serán encargados de rescatar a Hal Jordan que está perdido en algún lugar del espacio. Sinceramente esta idea me agrada porque esto explicaría el por qué no apareció en la Liga de la Justicia. Recordemos que anteriormente se informó que el director de Misión Imposible, Christopher McQuarrie, sería el encargado de hacer esta película, que se ha descrito desde un principio como una película de policías en el espacio. En marzo se mencionó que Tom Cruise pudiera llegar a interpretar a Hal Jordan. Este reporte va de la mano con un rumor que se originó en abril de este año que aseguraba que esta película sería interpretada por tres linterna verde. Así que todo indica que Kyle Rayner y John Stewart podrían estar en la banca, cuando menos en esta cinta. O quizás tendrán una breve participación o un cameo, ya que otro rumor asegura que Warner está buscando actores entre los 20 y 30 años para interpretar a John Stewart. Esta noticia llega días después de que el actor Sterling K. Brown haya mostrado públicamente su interés por el papel. Este actor tiene 42 años y se suma a la lista de actores de más de 30 que quieren interpretar a John. Recordemos que el fandom ha propuesto tanto a Idris Elba como a Therese Gibson para el papel. Otra filtración asegura que Warner está planeando revelar un nuevo título y logotipo del universo extendido de DC Films en la San Diego Comic Con. La filtración especifica si este cambio va a presionar el botón de reinicio para la franquicia, que es algo que se viene escuchando cada vez más fuerte tras bambalinas. Sin embargo, no creemos que sea el caso porque las películas de Aquaman y la Mujer Maravilla siguen relacionadas con el universo cinematográfico que inició con El Hombre de Acero. Recuerda que si te comparto todos estos rumores son para que estés bien informado, para que puedas distinguirlos de lo que son las noticias oficiales y no caigas en engaños de clickbaits. A su vez, James Wan aseguró que el teaser de Aquaman llegará pronto, lamentablemente no dijo cuándo, pero suponemos que será durante la semana de la San Diego Comic Con. Recordemos que esta película se va a estrenar en diciembre de este año. De igual forma, Abadu Burning confirmó que la película de New Gods continúa preparándose, así que aún está en una fase inicial. A propósito, Peter Jackson explicó que no ha tenido ninguna discusión o acercamiento con algún proyecto de DC Films. De hecho, confesó que no es fan de los cómics y que nunca ha leído uno así que no está interesado en este tipo de proyectos. Con esta declaración podemos descartar el rumor que aseguraba que iba a dirigir una película de DC Comics. Continuando con más noticias de DC, pero ahora del universo televisivo, se reporta que la serie original de los Teen Titans podría tener un revival si la película de Teen Titans Go es un éxito. Cuando menos así lo asegura Tara Strong, quien es la actriz que hace la voz de Raven. También se menciona que el revival se va a efectuar a la par de la sexta temporada de la serie animada de Teen Titans Go. Esta semana también se filtraron algunas imágenes del set de grabación de la serie de Watchmen, de HBO. Las imágenes nos dan una idea de cómo se verá este mundo y todo parece indicar que van a respetar la estética del cómic. De igual forma, esta es la primera fotografía de Don Johnson en la nueva serie de Damon Lindelof. Esta es una escena del piloto de la serie. Por cierto, Greg Berlantix tiene su contrato con Warner Bros. TV por una cifra millonaria. Los reportes aseguran que el acuerdo se cerró en 300 millones de dólares por los siguientes 6 años. Así que Berlanti tiene luz verde para desarrollar todo tipo de programación original, además de continuar produciendo los 14 shows que actualmente tiene al aire. No olvidemos que él es la mente creativa detrás de las series de Arrow, Black Lightning, The Flash, Legends of Tomorrow, Riverdale, Super 
Hamburger y muchas otras más. A propósito, Kid Flash ya no va a ser un personaje regular en la serie de Legends of Tomorrow, como se había mencionado anteriormente, y al parecer tampoco lo será en la serie de Flash. Kanan Lonsdale explicó que esta es una decisión personal, pero aseguró que Wally West seguirá siendo parte del Arrowverse y que podría volver para algunos episodios. Por el momento no se sabe cómo van a explicar su salida cuándo podríamos volver a verlo, pero esperamos que sí participe en el próximo mega crossover del Arrowverse que va a incluir a Batwoman y Gotham City. Respecto a la serie de Gotham, puedo compartirte que la actriz que interpreta a Selina Kyle confirmó que la quinta y última temporada tendrá solamente 10 episodios. Sabemos que esta se estrenará en enero del 2019. En videos pasados te comenté que Fox decidió no continuar con esta serie después de su quinta temporada. Ahora miles de fans han creado una petición en Chains.org para que Gotham continúe más allá de su próxima temporada. Y en los cómics se reporta que DC va a relanzar la línea de Vértigo con 7 nuevos títulos. Sabemos que el relanzamiento va a comenzar en septiembre y los nuevos cómics serán los siguientes. Border Town, Hex Wives, American Carnage, Goddess Mode, High Level, Safe Sex y Second Coming. Quiero terminar este video con una sola frase. Estamos de vuelta. Tres videos en un solo día. Nos hemos vuelto locos. No. Este es el futuro de Tube Radio, esto es lo que siempre he querido hacer. Videos exclusivos de DC Comics, videos exclusivos de Marvel, videos exclusivos de todas las noticias del cineverso. De ahora en adelante con muchas otras cosas más, porque queremos ser el mejor canal temático de noticias. Si esta es tu primera vez en Tube Radio... Suscríbete a este canal porque tú eres uno de nosotros, un verdadero fan de todo esto. Y lo único que hace falta es que nos conozcamos, así que tú decides ser un hijo de la radio. Suscríbete al canal, activa las notificaciones porque YouTube te las quita y no te está avisando. Y así no vas a estar informado. Y recuerda que juntos tenemos el poder y que juntos somos Cultura Pop. Nos vemos en próximos videos. Muchas gracias por quedarte en nuestra cena después de créditos y ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo, la gran bola 8 que ve más allá de lo evidente y nunca se equivoca. Y la pregunta de este video tiene que ver con Green Lantern Corps, o oh, gran oráculo que ves más allá de lo evidente. La película de los Linterna Verdes será protagonizada por Simon Bass y Jessica Cruz y la respuesta de nuestro gran oráculo es... Lo dudo mucho, lo dudo mucho, y nuestro gran oráculo nunca se equivoca. Eh, era simplemente un rumor. Nos vemos en el próximo video.